हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक इस वीडियो में हम बात करेंगे डीकम्पोजिशन व्हाट इज डीकम्पोजिशन इट इज टॉपिक ऑफ अंदर यूनिट ऑफ पीडीसी पैरेलल कंप्यूटिंग सो व्हाट इज डीकम्पोजिशन द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द कंप्यूटेशन इनटू स्मॉलर पार्ट्स सम ऑल ऑफ व्हिच में पोटेंशियली बी एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन यानी किसी भी बड़े प्रोसेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके एग्जीक्यूट करना उसको पैरेलल उसको डीकम्पोजिशन कहते हैं ठीक है सो इट इज फर्स्ट स्टेप इन डेवलपिंग अ पैरेलल एल्गोरिथम कोई भी अगर हम पैरेलल एल्गोरिथम डेवलप कर रहे हैं सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम लेते हैं जस्ट इमेजिन आप एक एल्गोरिथम के लिए एल्गोरिथम आप डेवलप करना चाहते हैं किसी भी चीज के लिए तो आप सबसे पहले आपके सामने एक प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम को आप छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करेंगे फिर फिगर आउट करेंगे कैसा पैटर्न है क्या है और उसके हिसाब से आप प्रोसीड करेंगे कैसे उन्हें एग्जीक्यूट करना है तो ये फर्स्ट स्टेप होता है डीकम्पोजिशन उसके बाद गिवन प्रॉब्लम में भी डीकम्पोज इन टू टास्क इन मेनी डिफरेंट वेज टास्क में उसे डीकम्पोज करते हैं अब टास्क क्या होता है टास्क आर प्रोग्रामर डिफाइंड यूनिट्स ऑफ कंप्यूटेशन इन टू विच द मेन कंप्यूटेशन इज सब डिवाइडेड बाई मीन ऑफ डीकम्पोजिशन वही चीज छोटी छोटी प्रॉब्लम को इन्होंने टास्क का नाम दिया है ठीक है टास्क मे बी ऑफ सेम डिफरेंट और इवन इन टर्मिनेट साइज किसी भी साइज का हो सकता है और डीकम्पोजिशन कैन बी इलेटेड इन फॉर्म ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ विद नोट करस्पॉन्डिंग टू टास्क एजेस इंडिकेटिंग रिजल्ट ऑफ वन टास्क इज रिक्वायर्ड फ्रॉम प्रोसेसिंग द नेक्स्ट यानी वो ग्राफ के फॉर्म में हो सकता है उस इतना ही नहीं एक का आउटपुट किसी और चीज के लिए इनपुट हो सकता है इस तरह वो प्रोसीड करेगा दैट इज टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ ठीक है आगे आएगा उसके बाद फोर डीकम्पोजिशन टेक्निक्स हैं रिकर्सिव डीकम्पोजिशन डेटा डीकम्पोजिशन एक्सप्लेनेटरी डीकम्पोजिशन और स्पेकुलेटिव डीकम्पोजिशन इतना ही नहीं एक और टेक्निक होती है हाइब्रिड डीकम्पोजिशन उसकी हम आगे बात करेंगे हाइब्रिड इज जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज फोर टेक्निक्स ठीक है अब सबसे पहले बात करते हैं रिकर्सिव रिकर्सिव डीकम्पोजिशन होता क्या है रिकर्सिव डीकम्पोजिशन एक ही टास्क को बार बार करते रहना रिकर्स करना यानी रिपीट करना ठीक है तो इन दिस टेक्निक द प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय फर्स्ट डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू सेट ऑफ इंडिपेंडेंट सब प्रॉब्लम्स ठीक है उसको छोटे छोटे हिस्सों में उसे डिवाइड कर देते हैं जैसे क्विक शॉर्ट क्विक शॉर्ट इसका एक एग्जांपल है हमारे पास ये है शॉर्टिंग करनी थी हमने इसको आधे में ब्रेक किया फिर आधे में ब्रेक किया फिर उसको और हाफ में और हाफ में इस तरीके से हमने उसकी शॉर्टिंग कर ली ठीक है तो दिस इज रिकर्सिव डीकम्पोजिशन आधे हम ब्रेक करके उसको रिपीट करते जा रहे हैं वी आर नॉट गेटिंग आर आंसर अब टास्क डिपेंडेंसी क्या होता है मान लीजिए हमारे पास ये गिवन था हमें इसमें से मिनिमम निकालना था तो शुरू कैसे होगा मिनिमम वन टू से इन्होंने स्टार्ट किया फोर नाइन वन सेवन इस तरीके से ब्रेक करते गए उस चीज को पहला नोट है फोर नाइन फिर वन सेवन है यहाँ से फिर एट इलेवन और उसके बाद टू ट्वेल्व अब इसमें से देखा इन्होंने मिनिमम कौन सा है इसमें इन दो में मिनिमम कौन है फोर और वन फोर वन ऊपर गए ठीक है यहाँ मिनिमम कौन है एट और टू एट और टू ऊपर गए फिर और ऊपर प्रोसीड करें फोर वन एट टू में मिनिमम कौन है वन और टू तो ये है टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ जैसे मैंने बोला था एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट का काम करेगा दिस इज टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ अब बात आती है डेटा डीकम्पोजिशन की डेटा डीकम्पोजिशन में क्या होता है इट इज अ पावरफुल टूल यूज फॉर डिराइविंग कॉन करेंसी इन एल्गोरिदम दैट ऑपरेट फॉर लार्ज डेटा स्ट्रक्चर लार्ज डेटा स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है और डीकम्पोजिशन दो स्टेजेस में होता है इसमें पहला स्टेज होता है जिसमें हम कंप्यूटेशन परफॉर्म करते हैं उस डेटा के ऊपर और दूसरा स्टेज है कि हम डेटा पार्टिशनिंग करते हैं उस कंप्यूटेशन की टास्क में ठीक है तो द डेटा ऑन विच द कंप्यूटेशन आप परफॉर्म आप पार्टीशन पहले कंप्यूटेशन करते हैं उसे पार्टीशन करते हैं उसके बाद डेटा पार्टीशनिंग इज यूज टू इंट्रोड्यूस द पार्टीशन ऑफ कंप्यूटेशन इनटू टास्क और पार्टीशन करते हैं और पार्टीशन करते हैं अंटिल हमने मिनिमम साइज का ना डेटा बना लिया ऑफ एन ईच एलिमेंट ऑफ आउटपुट कैन बी कंप्यूटेड इंडिपेंडेंटली एक बार सबसे छोटा ब्लॉक आ गया हमारे पास तो हम उसे इंडिविजुअली कंप्यूट कर लेते हैं जैसे ये है मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लेते हैं हमें इसको इस सी सी से मल्टीप्लाई करके ये आउटपुट लाना था तो हमारा पहला टास्क क्या होगा सी वन वन निकालना ठीक है सी वन टू सी टू वन सी टू टू निकालना अब हमने पहला टास्क कर लिया अपना ये टास्क आ गए अब हम इसे और रिफाइन कर सकते हैं कि ए वन वन क्या है बी वन वन क्या है और उस तरीके से उन्हें लिखे तो हम इसे और रिफाइन करके और ब्रेक कर सकते हैं और फाइनली हम अपना आउटपुट ला सकते हैं 
तो ऑब्जर्वेशन क्या आई वही कि हम उसे ब्रेक करते जाते हैं ज्यादा कुछ नहीं है देन कम्स एक्सप्लेनेटरी डीकम्पोजिशन इसमें क्या होता है अगर हमें कोई चीज प्रूव करनी होती है इट इज यूज टू डीकम्पोज प्रॉब्लम हुज अंडरलाइन कंप्यूटेशन करस्पॉन्ड टू सर्च ऑफ अ स्पेस फॉर अ सोल्यूशन किसी चीज के सोल्यूशन अगर हम सर्च कर रहे हैं उस टाइम हम इस टेक्निक का यूज करते हैं जैसे 15 पजल प्रॉब्लम है 15 पजल प्रॉब्लम में क्या होगा हमें इसे एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में लिखना है तो हम इस केस में एक्सप्लेनेटरी डिकम्पोजिशन टेक्निक यूज करेंगे और आगे आगे ट्रेवर्स करेंगे जैसे ये खाली है तो हम इसे कैसे कर सकते हैं ये सेवन अगर हम ऊपर ले जाएं, तो ये ऑर्डर में हो जाएगा जैसा कि ये स्टेट है उसके बाद ये ब्लैंक हो गया अब इस इलेवन को इधर ले जाए फिर ये स्टेट आ जाएगी इस ट्वेल्व को ऊपर ले गए तो हमारा फाइनल गोल स्टेट आ जाएगा सारे ऑर्डर में हो गए तो दिस इज एक्सप्लेनेटरी डिकम्पोजिशन जिसमें बार बार सॉल्यूशन की सर्च करते रहते हैं रैंडमली ट्राई करते करते उसके बाद आखिरी आता है स्पेकुलेटिव डिकम्पोजिशन इसमें कोई भी फिक्स नहीं होता हमें पता ही नहीं होता हमारा टारगेट क्या है तो हम इसमें दो टेक्निक यूज करके प्रोसीड करते रहते हैं द फर्स्ट थिंग इज कंजर्वेटिव अप्रोच सेकेंड थिंग इज ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच देखो इन सम एप्लीकेशन डिपेंडेंसी बिटवीन टास्क आर नॉट नोन कौन सा टास्क किस पे डिपेंडेंट हमें पता ही नहीं है फिर फॉर सच एप्लीकेशन इट इज इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई इंडिपेंडेंट टास्क कौन कौन से इंडिपेंडेंट है हम पता ही नहीं लगा सकते तो हम ये दो अप्रोच यूज करते हैं उसके बाद कंजर्वेटिव अप्रोच क्या होता है इट आइडेंटिफाई द गारंटीड टास्क ओनली वेन दे आर गारंटीड टू नॉट हैव डिपेंडेंसीज ये केवल उन्हीं टास्क को आइडेंटिफाई करता है जिनमें गारंटी है कि ये डिपेंडेंट नहीं है गारंटीड है तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं देन ऑप्टिमेस्टिक अप्रोच हम ये मान के चलते हैं यार ये होगा ऑप्टिमेस्टिक है इट शेड्यूल टास्क इवन वेन दे मे पोटेंशियली भी एरनेस हमें पता होता है एरर है लेकिन वी आर ऑप्टिमिस्टिक दैट हाँ होगा शायद लेके हिट एंड ट्रायल वाला सीन है लेके चल रहे हैं तो दीज वर ऑल फोर अप्रोचेज फोर काइंड ऑफ डी कम्पोजिशन फर्स्ट वन वॉज फर्स्ट वन वॉज क्या था फर्स्ट वन रिकर्सिव डी कम्पोजिशन देन डेटा डी कम्पोजिशन देन एक्सप्लेटरी डी कम्पोजिशन देन स्पेकुलेटिव डी कम्पोजिशन तो दीज वर ऑल डी कम्पोजिशन टेक्निक्स थैंक यू वेरी मच